குட் மார்னிங் டி இயர் லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் டூவில் பார்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பார்த்த மாதிரியே ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் இந்த கிளாஸில் பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அது தொடர்பான ஒரு சம் இருக்குது அது சம்மையும் பார்த்துடலாம் அந்த படத்தை பார்த்து அந்த சம்மை போட்டுடலாம் ஒரு கிராஃப் கொடுத்து அந்த சம் கொடுத்துருக்கு வாங்க படத்துக்குள்ளே போவோம் ஆவரேஜ் ஆக்சலரே ஆக்சலரேஷன் இஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் இட்ஸ் வெலாசிட்டி ஃப்ரம் வி ஒன் டு வி டு இன் எ டைம் இன்டர்வல் டெல் டி ஈக்குவல் டு டி டு மைனஸ் டி ஒன் வெலாசிட்டி வி ஒன்லேருந்து வி டூக்கு மாறி இருக்கு அப்போ டைம் டி டூலேருந்து டி ஒன் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வெலாசிட்டி மைனஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இன்சியல் டைம்னா டெல் டி கிடச்சிரும் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பார்த்தோம்னா டெல் வி கிடச்சிரும் டெல் வினா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டெல் டினா சேஞ்ச் இன் டைம் then the average acceleration is defined as the ratio of change in velocity over the time interval change in velocity by change in time interval tel t equal to t2 minus t1 na ab velocity v2 minus v1 so acceleration average அது வெக்டர் அதனால் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க v2 vector minus v1 vector divided by t2 minus t1 இப்படி இருக்காங்க tel v vector by tel t average acceleration is a vector quantity velocity vector quantity acceleration vector quantity in the same direction as the vector tel v velocity enga irukum anga adha vidu the direction la dhaan acceleration um irukum instantaneous acceleration appadina enna appadina pathina endha or time la nam paakuromo adha instantaneous acceleration andha kaala alavu la andha time la enna acceleration usually the average acceleration will give the change in velocity only over the entire time interval motta kaalathila motta evlo velocity la maatram erpatirukiradhu dhaan average acceleration koduthuchu it will not give the value of the acceleration at any instant of time t அந்த எந்த நேரத்தில் பார்க்குறோமோ அப்போ என்ன ஆக்சலேஷன் பார்க்க இந்த ஆவரேஜ் ஆக்சலேஷனால் முடியாது டோட்டல் ஆவரேஜ் பை டோட்டல் டைம் தான் பார்க்க முடியும் இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆர் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ய பார்ட்டிகல் அட் டைம் டி இஸ் கிவன் பை த ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஓவர் டெல் டி ஹஸ் டெல் டி அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ அந்த டைம் வந்து என்னது ஜீரோவை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்ரோச் ஆகுது அப்போ லிமிட் டெல் டி ஜீரோ டெல் வி பை டெல் டி ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பார்க்குறோமோ அப்போ என்ன வெலாசிட்டியோ அதான் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த ஆக்சலேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் அட் ஆன் இன்ஸ்டன்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி எந்த நேரத்தில் பார்க்குறோமோ அந்த நேரத்தில் காலத்தை பொறுத்து என்ன வெலாசிட்டி இருக்கோ அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் acceleration is a vector quantity si unit is meter second power minus 2 and it is dimensional formula m power 0 l power 1 t power minus 2 ena meter ku dimensional formula is length second ku time t power minus 2 and mass enad illa zero acceleration is a positive of its velocity is increasing and negative of the velocity is degrading decreasing அதுக்கு முடுக்கம் பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் வெலாசிட்டி பாசிட்டிவாக இருக்குது இன்க்ரீஸிங்காக இருக்குது ஆக்சிலேஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் வெலாசிட்டியும் டிக்ரீஸிங்காக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது குறைவாக இருக்குது இந்த நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் கால்டு ரீடார்டேஷன் ஆர் டி ஆக்சிலரேஷன் அல்லது டெக்லரேஷன் எனது எதிர் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நேர் முடுக்கம் எதிர் முடுக்கம் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் டூ வீலரில் ஒரு அவசர வேலைக்காக நம்மளுடைய வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் காலத்தை குறைச்சி வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எடுத்தோம் ரொம்ப சீக்கிரம் போகிறோம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் எக்ஸலேஷன் ஐயோ நம்ம ஏன் இவ்வளோ அவசரமாக போய் என்ன பண்ண போகிறோம் மெதுவாக போகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஆக்சலேஷன் நம்முடைய வெலாசிட்டியை குறைச்சோம்னா அது என்னது நெகட்டிவ் ஆக்சிலேஷன் அல்லது டீ ஆக்சிலேஷன் அல்லது ரீடார்டேஷன் அதாவது வெலாசிட்டியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அதிகமாக இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் அது பாசிட்டிவ் எக்ஸலேஷன் வெலாசிட்டியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது டி எக்ஸலரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காமனன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சை பொறுத்து பிரிக்கிறவங்க ஏ ஈக்குவல் டிவி எக்ஸ் ஐ பை டிடி ஐ கேப் டிவி ஒய் பை டிடி ஜே கேப் ப்ளஸ் டிவி இசட் பை டிடி கே கேப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ஒய் ஆக்ஸ் இசட் ஆக்ஸ் காமனாக பிரிக்கிறோம் ஆனால் டோட்டலாக டிவி பை டிடிங்கிறது காமன் தஸ் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டிவி எக்ஸ் பை டிடி ஏ ஒய் ஈக்குவல் டிவி ஒய் பை டிடி ஏ இசட் ஈக்குவல் டிவி இசட் பை டிடி ஆர் த காமனன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டேனியஸ் ஆக்சிலேஷன் அது எந்த ஆக்சிஜன் நடக்குதோ எந்த டைத்தில் நடக்குதோ பார்க்குறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கு சின்ஸ் 
each component of velocity is the derivative of the corresponding coordinate in the coordinate and after the park of the we can express the components a x a y and a z x common and a y common and a z common and a park of the a x a y a z x kura y kura is a touch of the background இப்ப பாருங்க a x equal to dx square by dt square என்ன கொடுத்துருக்குங்க இது என்ன சார் மீனிங் velocity என்ன dx by dt முடுக்குங்கிறது என்னது dv by dt அப்போ இந்த இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டபுள் டபுள் சைடு டூ டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் அது நேரடியாக எதை கொடுக்கும் ஆக்சிலேஷனை கொடுக்கும் dv ஈக்குவல் டு dx by dtங்க சொல்ல போகிறீங்களா டிவி பை டிடி மறுபடியும் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை மறுபடியும் போடுறது தான் ஆக்சிலரேஷன் அப்போ டு ஸ்கொயர் பண்ணுறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நேரடியான அது ஆக்சிலேஷன் கிடச்சிரும் சொல்கிற புரியுங்களா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைமு ஆக்சிலேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைமு அப்போது ரெண்டு டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயரும் கிடச்சிரும் அது நேரடியாக என்ன பண்ணலாம் ஆக்சிலேஷன் போட்டுக்கலாம் அது செகண்ட் த தென் த ஆக்சிலேஷன் வெக்டர் டி இட் செல்ஃப் ஆக்சிலேஷன் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க தஸ் ஆக்சிலேஷன் இஸ் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பொசிஷன் வெக்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் காலத்தை பொறுத்து பொசிஷன் வெக்டரை ரெண்டு டைம் டெரிவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆக்சிலேஷன் கிடைக்கும் அதாங்க கொடுத்துருக்கு ஏ ஈக்குவல் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் ஏ இசட் ஈக்குவல் டி ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் பை டி டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆக்ஸ் கூட இடப்பட்சி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஒய் ஆக்ஸ் கூடிய செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்ஸ் கூட இரண்டு இரண்டாம் வகை கேளு அப்படின்னு சொல்றது சேர்த்து எழுதிருக்காங்க டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் ஐ கேப் டி யூ ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் ஜே கேப் டி இசட் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இசட் பை டி டி ஸ்கொயர் கே கேப் ஈக்குவல் டி ஸ்கொயர் ஆர் கே பை டி டி ஸ்கொயர் பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் த ஆக்சிலேஷன் இஸ் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிராஃபிகலி இந்த ஆக்சிலேஷன் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் வெலாசிட்டி பை டைம் கிராஃப்ங்கிறது என்னது ஆக்சிலேஷன் தான் அட் த சேம் டைம் ஆஃப் த ஆக்சிலேஷன் டைம் கிராஃப் இஸ் கிவன் த வெலாசிட்டி கேன் பி ஃபவுண்ட் ஃப்ரம் த ஏரியா அண்டர் த ஆக்சிலேஷன் டைம் கிராஃப் செய்யலாமே டிவி பை டிடி ஈக்குவல் டு ஏனா டிவி ஈக்குவல் டு ஏ டிடி ஆக்சிலேஷன் என்று டைமு இங்கே நம்ம டிவைட் ஆகுது இங்கே மல்டிபிள் ஆகுது அப்படி இன்டர்கல் பண்ணலாம் டிவியை இன்டர்கல் பண்ணால் டோட்டல் வெலாசிட்டி கிடச்சிரும் டைமை பொறுத்து ஆக்சிலேஷன் என்ன பண்ணலாம் நம்ம டிஃப்ரென்சியல் இன்டர்கல் பண்ணலாம் அவர் டோ டைமை பொறுத்து டோட்டல் ஏரியா கிடச்சிரும் ஃபார் ஆன் இன்சியல் டைம் டி ஒன் அண்ட் ஃபைனல் டைம் டி டூ ஒரு சம் கொடுத்துருக்கு தேர்ட்டி ஒன் நம்ம சம் அந்த பாரத்தில் பார்க்கக்கூடிய முப்பத்தி ஓராவது சம் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டூ A velocity time graph is given for a particle moving in the x direction as below. நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு இந்த இதுவும் அஞ்சு ஜீரோ ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இது எல்லாம் செகண்டுங்க இந்த ஒரு டார்க்காக ஒரு லைன் போட்டுக்கல புக்க பாருங்கள் அதுதான் என்னது எக்ஸாக்சிஸ் இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ் கிராஃப் ஷீட்டில் உள்ள மாதிரி தாங்க இப்போது எக்ஸாக்சில் டைமை செகண்டில் கொடுத்துருக்கு அது எப்படி இருக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் செகண்டாக கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொரு டென் சென்டிமீட்டரையும் ஃபைவ் ஃபைவ் டென் மில்லிமீட்டரையும் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டரையும் ஃபைவ் ஃபைவ் செகண்டாக கொடுத்துருக்கு ஒய் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டியை வெலாசிட்டியாக கொடுத்துருக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைமாக கொடுத்துருக்கு இதான் வெலாசிட்டியாக கொடுத்துருக்கு இப்போது என்னென்ன கேட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் கிராஃப் ரொம்ப முக்கியம் ஜீரோ ஃபைவ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இங்கே போயிருங்க ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது வெலாசிட்டி அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏக்கு போகுது அப்போ டென் செகண்ட் ஆகுது அடுத்து பிக்கு போகுது ஃபிஃப்டீன் செகண்டு அடுத்து பியிலேருந்து சிக்கு வரும்போது ஜீரோ கொஞ்சிச்சு மறுபடியும் வெலாசிட்டி சிங்கிறது எவ்வளவு தேர்ட்டி செகண்டில் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் நெகட்டிவ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்து ஃபார்ட்டி செகண்டில் டி வருது மறுபடியும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்டில் ஈங்கா இருந்தது வந்து ஜீரோ ஆகுது அப்போ இந்த வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் கிராஃபை பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆக்சிலரேஷனை தெளிவாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் 
டோட்டலாக அது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு பார்க்க முடியும் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு எவ்வளோ ஏரியாவை கவர் பண்ணியிருக்குங்கிறத இந்த கொஸ்டினில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டயக்ராமை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு இது புரியும் டிஸ்கிரைப் த மோஷன் ஆஃப் குவாலிட்டேட்டிவ்லி இந்த இன்ட்ரவல் ஆஃப் டென் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டென்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸாக என்ன குவாலிட்டேட்டிவில் மோஷன் நடந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல்டு ஃப்ரம் ஜீரோ செகண்ட் டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஜீரோவிலேருந்து ஃபார்ட்டி செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த ஆக்சிலேஷன் அட் எட் டி ஃபைவ் செகண்ட் அட் எட் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆக்சிலேஷனை ஃபைவ் செகண்ட்லேருந்து அண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்லேயும் டுவெண்ட்டி செகண்ட்லேயும் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரம் ஏ டு ஃப்ரம் ஓ டு ஏ இந்த எழுத்த பாருங்கள் இது ஜீரோன்னு எடுத்துக்காங்க ஓ ஏ பி சி டிஇ ஃப்ரம் ஓ டு ஏயில் என்னென்ன பாருங்கள் ஓ இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கா அப்போ ஜீரோ செகண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏக்கு போயிருக்கா அப்போ டென் செகண்ட் போயிருக்கு டென் செகண்டில் ஏ போயிருக்கு அப்போது இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கலாமா இது பா இது வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ டு ஓ இந்த இடத்துல இருக்குது ஏ இது என்னங்க இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருக்கு இந்த ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஏரியாவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆஃப் பி கேச்சுங்கிற ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிடுவோம் பாருங்கள் அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் இந்த பார்ட்டிகள் ஏதாவது ஜீரோ வெலாசிட்டி ஜீரோ செகண்டில் ஜீரோ வெலாசிட்டி அட்டு கிரேட்டர் தன் ஜீரோ பார்ட்டிகல் பாசிட்டிவ் வெலாசிட்டி அண்டு மூவ் இன் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ செகண்ட் டு டென் செகண்ட் த ஸ்லோப் டிவி பை டிடி ஈஸியாக பாசிட்டிவ் இம்ப்ளை இந்த பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டிங் த வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் இன் டியூரிங் திஸ் டைம் இன்டர்வல் ஜீரோவிலேருந்து டென் செகண்டில் இது வெலாசிட்டியில் பாசிட்டிவில் போயிருக்கு அதில் பாசிட்டிவாக நம்ம என்னது வெலாசிட்டி நடந்திருக்கு இது பாசிட்டிவ் ஆக்சிலேஷன் அடுத்து ஏ டு பி ஏ டு பியில் ஒரு அப்படியே போகுது எந்த மாற்றமும் இல்லை ஃபைவ் செகண்டில் ஃப்ரம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் த வெலாசிட்டி ஸ்டேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இப்போ பார்த்திங்களா அறுபது மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸில் கான்ஸ்டண்ட்டாக போகுது எந்த மாற்றமும் இல்லை மா வெலாசிட்டியில் மாற்றம் இல்லைனாவே ஆக்சிலேஷன் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ஆக்சிலேஷன் இஸ் ஜீரோ டியூரிங் த பீரியடு இந்த பத்து டு பதினஞ்சில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஏன்னா வெலாசில் சேஞ்ச் இருந்தால் தானே அதுக்கு பேர் ஆக்சிலேஷன் பேர் மாற்றமே இல்லை பட் த பார்ட்டிகல் கண்டைன்ஸ் டு ட்ராவல் இன் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அடுத்து பி டு சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பயங்கரமான மாற்றம் நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் பியிலேருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் செகண்ட் யூனிவர்ஸில் போனது மீட்டர் செகண்ட் யூனிவர்ஸில் போனது எங்கே வந்துருச்சு இப்போ சிக்கு வரும்போது ஜீரோவுக்கும் வந்துருச்சு ஃப்ரம் த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் எங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டீன் செகண்டு இந்த இருக்குங்க அது பி தான் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் அதுலேருந்து தேர்ட்டி செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ் இம்ப்ளை இந்த வெலாசிட்டி இஸ் டிக்ரீசிங் பட் த பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் இன் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அட் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரா தான் டிகிரிஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு நெகட்டிவ் போகலை ஆனால் குறையுது இது வெலாசிட்டி பிகம் ஜீரோ அண்ட் த பார்ட்டிகல் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்டு மொமெண்டர்லி அட் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செகண்ட் இப்போ என்ன அது பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்டில் வந்து ஜீரோவுக்கு வந்து ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கு வந்துருச்சு சிங்கிற இடத்த வரும்போது ஃப்ரம் சி டு டி இப்போ பாருங்கள் பார்ட்டிகல் எகெயின் மூவிங் ஆனால் எதில் போகுது நெகட்டிவ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் இன் த வெலாசிட்டி இஸ் நெகட்டிவ் இட் இம்ப்ளைஸ் த பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ் இன் த நெகஸ்டி நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் த மேக்ரோட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் டு ஏ மேக்சிமம் ஃபார்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இந்த பார்ட்டி வெலாசிட்டியில் பார்ட்டிங்கிற டைமில் ஃபார்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸை நெகட்டிவில் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து நெகட்டிவ் பார்ட்டி இந்த பாருங்கள் ஃபார்ட்டி செகண்டு ஃபார்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் யூனிவர்ஸுங்கிற வெலாசிட்டியை ரீச் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃப்ரம் டி டு இ டி டு இயை பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு டைம் முன்னாடி போகிறேன் டி டு யூவில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ன இருக்குது ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்டில் இந்த வெலாசிட்டி ஸ்டில் நெகட்டிவ் பட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீஸிங் ஃப்ரம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் டு ஃபிஃப்டி செகண்டில் வெலாசிட்டி அந்த பார்ட்டிகல் ஜீரோ மறுபடியும் மைனஸ் பார்ட்டிலேருந்து மறுபடியும் ஜீரோவுக்கு போயிடுச்சு பார்ட்டிகல் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் மறுபடியும் போய் என்ன அந்
அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அது ஒரு ட்ரையாங்கலாக கன்சிடராக இருக்கும் அந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப் ஒன் பை டூ டென்ங்கிறது ப்ரெத்துன்னு எடுத்துக்கிறீங்க டைமு ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹச் வந்து அறுபது மீட்டர் செக் வெலாசிட்டி மீட்டர் செகண்ட் நியூஸ் போயிருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அடுத்து இந்த பிசிக்கு பார்த்தோம்ல ஓ டு பி அடுத்து சி பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டியில் மாற்றமே இல்லை ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் பார்த்தோம் அப்போ பார்த்தா என்னது ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் அப்படி கிடச்சிருக்கும் இந்த பிசிங்கிறது இந்த சர்க்கிளை மட்டும் பார்த்தா ப்ரெத் இன்ட்டு லென்த் இன்ட் ப்ரெத்தை பயன்படுத்தினோம்னா சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட் பத்து டு பதினஞ்சு போயிருக்கும் அது செகண்டு அது ப்ரெத்து அறுபதுங்கிறது எந்த மாற்றமே இல்லை அப்போ அதோட ஏரியா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மறுபடியும் டிஸ்பிளஸ்மெண்ட் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் செகண்ட் டு தேர்ட்டி செகண்டு மறுபடியும் அந்த படத்தை பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கல் கிடச்சிருக்கும் அதனால் ஒன் பை டூ ஆஃப் பிஹெச்ங்கிற ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறேன் பதினஞ்சு அறுபது பை டூ நானூற்றம்பது மீட்டர் அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல் டு ஃப்ரம் தேர்ட்டி செகண்ட் டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் மறுபடியும் எகெயின் ஒரு ட்ரையாங்கல் கிடைக்கும் ஒன் பை டூ டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் மைனஸ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் ஹியர் த நெகட்டிவ் புக்கை வச்சுக்கிறங்க அந்த ட்ரையாங்கலாக பாருங்கள் ஹியர் த நெகட்டிவ் சைன் இம்ப்ளஸ் எடுத்த பார்ட்டிக்கல் ட்ராவல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இன் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இது வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து குறைக்கலை அது நெகட்டிவில் போகிறத இது குறிக்குது டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அதுவும் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அடுத்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அடுத்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அது எயிட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் எனது டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அது எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் க கவர் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் டோட்டலாக அது என்ன இருக்குது டி இதாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸாக கவர் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஈஸியான கணக்கு அந்த கணக்கை பார்த்து அப்படியே கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆக்சிலேஷன் கிவன் பை த ஸ்லோப் இன் த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் இந்த ஃபஸ்ட் டென் செகண்ட்ஸ் இந்த வெலாசிட்டி ஹேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்லோப் எ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷன் இட் இம்ப்ளைஸ் தட் ஆக்சிலேஷன் இஸ் ஃபார்ம்டு வி ஒன் டு ஜீரோ வி டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் எப்பொழுதுமே ஆக்ஸ் வெலாசிட்டியில் மாற்றமே இல்லை டைமை பொறுத்து அப்படின்னா அதை நம்ம ஜீரோ ஆக்சிஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டி டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று 10 செகண்ட் மைனஸ் ஜீரோ செகண்ட் எடுத்துக்கணும் அறுபது மைனஸ் ஜீரோ அப்போ வெலாசிட்டி பை டைம் அது சிக்ஸ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட்டிகள் ஏஸ் கான்ஸ்டன்ட் நெகட்டிவ் ஸ்லோ ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி செகண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் செகண்ட் டு தேர்ட்டி செகண்ட் இந்த கேஸ் வி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்போ வி டூ மைனஸ் வி ஒன் எனது மைனஸ் சிக்ஸ்டின் வரும் அப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது டுவெண்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னா ஃபிஃப்டின் வரும் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஹியர் த நெகட்டிவ் சைன் இம்ப்ளேஸ் தட் பார்ட்டி ரிலேஸ் இன் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோங்க டைமை பார்த்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இதில் இந்த சம்லையோ அல்லது நடத்தின இந்த இன்ஸ்டன்டியனஸ் ஆக்சிலேஷன் இன்ஸ்டர் இந்த ஆவரேஜ் ஆக்சிலேஷனில் டவுட் இருந்தால் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இந்த ரெண்டு அல்லது மூன்று கிளாஸில் இந்த பாடத்தை முடிச்சிருவோம் இந்த டியூஸ்டே வென்னஸ்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்குள்ளே என்ன ஆகலாம் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த பாடத்தை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஈஸியான பாடம் தான் இந்த பாடத்தில் சம் கொஞ்சம் கூட இருக்குது அதிகமாக ஒரு நாற்பது சம்முக்கு மேலே இருக்குது நம்மளே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் சம்முக்கு கிட்டே வந்துவிட்டோம் அதனால் இந்த பாடம் கொஞ்சம் அதிகமாக இழுத்துருச்சு அடுத்தடுத்த படங்கள்லாம் மிக எளிமையான படங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக நடத்தியிடலாம் நன்றி வணக்கம்